我们要吃什么糖？我们要吃什么糖？啊，Black Shenxue,真对不起,我不能跟你一起吃饭了。我刚想起公司还有一点事情。啊。不过这也挺好,你可以多。别说了陈雪啊去很远的地方留学了我再跟你说一遍如果自主研发EPR技术成功的话 呃，这个项目一定要重视。如果有问题的话，随时报告跟沟通。OK，拜。嗯。哎，看来我得跟我的工作狂弟弟学习一下埋头苦干的精神了。真的假的呀？有这么忙吗？当年我不努力，你们都
谈恋爱需要我教你吗？哎，当年你对那个那个女孩叫什么来着？你就把对她的热情分一半给沈雪就足够了。那时年轻，现在老了。少来了，你老，别敷衍我。哎，我告诉你啊，千万不要等到失去以后才后悔，因为你是上帝啊，想要的时候就有，不要的时候就不要。啊，明天晚上，浙江饭店，我帮你们两个人订好座位了，你带沈雪去吃饭，不许不去，听见没有？但是，但是我晚上还有很重要的事，很重要。啊，我没听见啊，说定了啊，定了就这么就这么着，我什么不知道。我说蓝小艺啊，你忙活了这么久，就登了这么一点点单，这么一点点单就相当于有半个月的工资呢。于总啊，我跟您讲，现在的报纸啊，可真是唯利是图。想登点免费的软文比登天还难，我硬是跟对方的老总磨了半天的嘴皮子。您瞧，才登这么一大点，可以的，这就不小了。嗯，免费的是吧？是的，辛苦你了，真不容易啊。应该的。小易啊，我一直想问你来着，你是不是还没有男朋友？我给你介绍一个，条件很不错。谢谢心理关心，我现在不想想这些事儿，我先把工作干好了。你说哪个女人不想找个好男人嫁了呀？我们是错过了，你可别步我的后尘啊。要对了，今天晚上加个班，写一份关于我们新产品推广的方案给我。什么时候要啊？嗯，最好明天就给我。江经理，我能不能回家去做这个方案？嗯，我明天早上就交给你，我发你邮箱，保证你明天一早上就看到。我说蓝小姨，你是怎么回事啊？你每次都不能加班，你可要知道自己是个新人，可正需要表现的时候啊。我知道，嗯，但是家里的确有事儿，不方便加班。您放心，我一定完成任务。这礼物就是多。有一天呢，小企鹅很不喜欢大象，因为它很调皮。有一天，怎么变得怪怪的？爸爸，哎，咱们睡觉好不好呀？啊？我要跟妈妈一起睡。妈妈要工作，宝宝先睡啊。所以呢，企鹅喜欢上了大象。妹妹啊，这么晚了怎么还不睡觉啊？蓝小易啊，你怎么带孩子这么晚还不睡啊？我真不知道怎么把孩子带大的，孩子睡眠不足是长不大的啊。来，睡觉了啊，快点睡觉了，好吧？我看你睡好吧？好。来，来，外婆陪你睡啊。来来来。哎呀，来来来，躺进去。哎，来，来，哎，一关。哎，小易啊，你那个方案我看到了，做的不错。你是夜里两点钟发给我的啊、哦，辛苦了啊。不辛苦，应该的。哎呀，小易啊，我昨天不是说给你介绍个男朋友吗？我给你约好了，晚上去见一下啊！啊，我跟你说，这小伙子人品和家境特别好。哎，你就算帮我个忙，去见一下，你成不成再说嘛。去吧，就这么定了啊！好吧。嗯经理又给你布置明知不可为而为之的任务了，差不多吧。介绍男朋友
，终于轮到你了。领导给的任务不得不去啊！哼，不就是吃个饭而已嘛，直接跟我说就好了，干嘛还弄得那么神秘，还叫姐姐送我卡片什么的？嗯，卡片？是啊，邀请卡，不是你写的吗？嗯，哦，呃，你说邀请卡，是我写的。没想到你也挺浪漫的。今天二位是我们餐厅最重要的贵宾，希望你们在我们这里拥有一个美好的夜晚，请慢慢享用。猴子，谢谢你。那什么，我看到一个老朋友，我得去。不要去。呃，放心，我一会儿就回来，我保证一定回来。小易关于刚才，刚才的事情我不想解释。其实我是我人上司逼着来给你相亲的，我看得出来你是一个好人，但是我现在不适合谈恋爱，对不起，再见。
气的，这猴子。晚餐浪不浪漫啊？怎么谢我啊？我还真的要谢谢你。什么意思啊？好久不见。改天再联系。嗯。这不小英吗？她怎么会和马总在一起？好怀念这里的大窗户和咖啡香。好久没来了，都三年了。马先生造就吗？那这位小姐，冰淇淋。说吧，恭喜你，终于要和沈小姐结婚了。你等到他了吗？我不觉得你能把田飞等回来。那个秃子是你新的男朋友吗？三年前那些蠢事儿我已经全都忘了。你没听说过“十个秃子九个富”吗，白先生？我的男朋友是不是秃子，用不着你操心。OK， 行，那是你的私事。接下来我们谈公事。三年前你递了辞职信，就突然消失了，这对公司很不好。你必须提前一个月递辞呈。我有我的无奈，我现在只能跟你说对不起。看来我们的相遇不是很愉快，我得先走了。我现在的上司跟当年的你一样难搞，告辞。谢谢金。小姨啊，你还在忙啊？这工作是做不完的，女孩子要多留点时间约会啊。回去吧。转性了。
。他让我走得赶紧通知，一会儿他反悔。我先撤了啊，拜拜。脚好酸呢，帮我捏捏背。妈，你帮我先捶捶背，我就帮你捏。行，捶。哎，好。捶完了，到你。哎，就这么敷衍我啊？没不敷衍，锤了！不是你挠小地板啊？什么都不是你挠的，两只脚都得按，快点！好吧，老大人啊，还轻盈。嗯嗯嗯嗯。妈你，小鹿啊，妈妈把药给你熬好了，趁热喝。哎，行吧，你先给我。嗯，我我我我一会儿喝亮亮啊。哎呦喂，天飞啊，你都上了一天班啊，你让他锤什么？妈给你锤，好一二三，怎么样？哎，还行吧。那那那边也也帮我来一下。舒服了吧？三推，哎呦，二三推，哎呦，怎么样？怎么了？手艺可以啊。来一个，来这这，哎呦，哎呦，二三推，哎呦，怎么样？好一二三。那什么，公司的事情实在真的太多了，我没有时间回来吃饭，对不起这家伙真是的，还在加班，估计回不来了。哎呀，是啊，这臭小子，以前呢老那么没正形的，这会儿又敬业到昏了头了。别生气啊，沈雪。哎，我今天叫我妈炖了一锅汤哎，我去看看汤好了没有，给你端一碗出来啊。姐，昨天的晚餐是不是你安排的？啊，没有，我只是帮你们定个座位而已。哎，怎么样？那家店很好吃的。姐，别骗我了，什么玫瑰啊、戒指啊、烛光啊，猴子怎么可能自己想出这些呢？小雪，你知道猴子这个人，他就是这样的，他粗线条，你不要在意啊。哎，跟我说说。昨天回来怎么样？开不开心？嗯，浪不浪漫？我看到了，我看到了。哇，前半节是挺浪漫的，不过结果戒指刚戴上，我们就看见了一个人。啊，谁啊？男小一。妈，马桶漏水了。怎么说漏就漏呀？我我跟你去拿拖把去啊！啊！那那那，赶紧给我，赶紧给我！这租的几千块钱的房子，怎么还漏水啊？赶紧打电话叫房东来，阿修，千万别给他的，他来了又得给我找房租。那怎么着啊？你就让他漏啊？哎呀，我明天打个电话找人来修，顶多几十块钱。六几十块钱，一天能挣几个几十块钱啊？那几十块也是钱、啊，那我自己修行了吧？看把你能的，你要这么能，还被田飞甩了，你还能落到今天这个地步啊？哎，我落到什么地步了呀？我是穷困潦倒了，还是流落街头了？我过得挺好的嘛。我跟你说，田飞他一定会后悔的。哼，我是要看看到底谁后悔。你谁妈呀？你是？你又到哪鬼混去了啊？都几点了？不巧啊，人家沈雪刚走了
。哦，嗯，嗯，吃过饭了吗？吃了，我要先回房间了。喂，臭猴子，我是你妈，我不是王妈呀，爱理不理。你又遇到蓝小一了？你怎么知道？沈雪说的。你打算怎么办？你真的想知道我想怎么做？当然了。我要追求蓝小一，不管她有没有男朋友。有没有结婚，都要把他追回来。你有病啊！那沈雪怎么办？你想怎么做是你的自由，我管不到。可是你已经不是小孩了，有得必有失，你知道吗？而且你已经接手了腾飞集团。你应该有一些责任心，应该有些担当了吧？如果每个人都可以凭自己的喜好那么简单的去做事情，那这个世界就乱套了，你知道吗？很多事情没有办法的。你现在比老妈还唠叨了，你说的我都知道。好，你知道就好。没有啊！你像小孩玩具啊什么那些，你是不是弄进去了呀？没有吧，好像。你这个呀，你现在用一般的疏通机，你根本没用。实在不行，这马桶都得换，底下的地你都得刨开。啊，这么麻烦？还有麻烦。哎，师傅，我还赶着上班呢，你跟我说得多少钱才能修好？哎，我先给你看看，你最起码你得给我一百块钱。行行行，一百块钱就一百块钱，只要能修好就行啊！您赶紧帮我看看。吃饭了。啊。嗯。嗯。哎，小鹿呢？啊，还睡着呢。我去喊他。哎，别去，别去，别去。啊？他一直都这样，三天两都改不了。哼，都让你给惯的，晚上不睡觉，早上不起。哎呀，哎，你有没有看最近有一本特别火的一本书，叫？养生的，嗯，说说这个健康最重要是作息时间要规律，嗯，早时呢早到起，晚上也得早点睡，啊，来，儿子，嗯，妈跟你说个事儿啊，你说，今天早晨打扫卫生，发现那个冲水马桶一圈一圈一圈是黑的，哎，妈辛辛苦苦淘回来的药方子，你老婆咔嚓给倒了，你说他啥玩意儿啊您？嗯，会了妈。你不是看错了？你看你怎么会呢？我今天必须亲眼看着他喝了，啊？哎，儿子，你们现在还避孕吗？嗯？妈。哎，这么都两年了，他这肚子啊，这这啊，啥动静都没有。有时候吧。<笑>还有时候呢，妈跟你说吧啊，这都快两年了，要不就上次闹那个小产。哎，整下的那病根儿，你必须要把他带到医院好好查查，查查这儿，查查那儿，再好好检查，让医生给看一看，这到底是哪儿的问题？吃饭，吃饭，吃，吃饭，嗯，我回大家去看啊。行，来，你抓紧啊。喝药喽，来喝。呃，妈，您搁那儿，我一会儿喝。不行。今天我必须亲眼看着你喝，就说把碗给洗了。嗯，喝。行。哎
。哎，还有一口，还有一口，喝喝喝喝喝，你要喝喝喝。嗯，出去啊。嗯，中午不回来吃饭了。嗯嗯啊嗯。哼，成天到外面逛啊，就知道花钱花钱的。啊啪啪！小鹿啊，是不是田飞家又来亲戚了？去去去！你怎么知道啊？哼，你呀、啊，现在是咱们家的稀客。回家只有三种情况：第一呢，田飞出差；第二呢，田飞家来亲戚；第三就是求你爸爸做事情。今天田飞没出差，你爸爸出差，所以只有第二种情况喽。嘿，真是织女莫若娘啊！田飞的妈他又来了，不过我已经跟田飞说好了。除了他妈妈以外，其他所有的亲戚我恕不接待。叫你不要嫁给外地人，哼，你就不听，现在好，害得自己有家不能回。你看看啊，田飞娶了你，等于娶了房子、车子，还有你爸爸的关系。你嫁给田飞，等于嫁给什么？等于嫁给一大帮不打招呼就来又吃又喝的外地亲戚，这是吃了大亏。外地人怎么了？不准你诋毁外地人。你看，隔壁张阿姨家女儿嫁给有钱人，对吧？结果她不知道，人家有老婆，做了二奶都不知道呢，稀里糊涂的。还有我那同学小花，你认识的？嫁给一个美国佬，人家表面上是很风光，但是那老外在国外就一盲流。所以啊，你觉得我嫁给田飞好呢，还是做二奶比较有出息呢？死丫头，你胡说什么呀？其实我婆婆对我挺好的，这两天她给我弄什么中药方子，说要帮补身体呢，天天熬药给我喝，就有点苦。你以为她是对你好啊？她是对她孙子好，把你养好了，她好早日抱孙子。嗯。不过小鹿啊，嗯，你年纪也不小了。早点要孩子也不是什么坏事啊，早点生孩子恢复得快。哎，现在离上次流产已经两年多了吧？按道理来说，已经恢复得差不多了。啊，要么跟田飞商量一下，啊，早点要孩子吧。啊，好好好好好，我知道了，我过两天就跟田飞去医院做孕前检查。好。商量了就放心了，嗯，抓紧啊！知道。小姨啊，你跟了我也有段时间了，我感觉你还是不错的。公司最近新的一轮竞争上岗，马上就要开始。我呢是打算竞聘市场部经理这个职位。按照公司的规定啊。如果我竞聘成功，我就可以带走两名助手。那么，我想选你和小琴。我想听听你的看法，你想不想跟我去市场部？市场部，对。但是啊，市场部啊，会很辛苦，而且压力特别大，要看客户的脸色，要经常应酬，有上班时间，没有下班时间。我知道，你是最讨厌加班了，是吧？但是我告诉你，我们公司最赚钱的就是市场部。如果业绩好的话，一年一二十万都有可能啊。我希望呢，你还是权衡一下利弊。我给你两天的时间考虑，你看怎么样？年薪二十万，你确定吗？那当然。你有留意过我们停车场的车子吧？那些好车可都是市场部的。那我不用考虑了，我跟你去。回来了，妈。我调到市场部去了，今后估计会更忙了。调到市场部那就是卖东西啊
那得看人脸色哦。没这么夸张，市场不赚的多呀。马姨放心，我一定会在上海买房子的。我现在对你呀、啊、是一百个不放心。妙妙啊，洗手了，准备吃饭了。好。嘿、hey, ，你好。哎，你好。是这样，咱们家这工程啊，太浩大了，这活不好干。你最起码得给我加五十块钱。这哪有这样的？说加钱就加钱，太随意了。那加了五十块钱，这工程就不好大了。嘿、hey, ，你这人怎么这么说话呢？我就这么说话，修这么点东西要一百块钱，要不是我女儿早定了，我才不修呢。这钱不加的啊，你爱修不修。嘿、hey, ，行行行，得得得，你们家这钱啊，真难挣。走吧，走吧，走吧，走吧。真棒！你好，请问杨总在吗？他不在，去工地了。我跟他约好时间的，他什么时候回来呀、啊？呃，不知道啊。工地在哪？我去工地找他。这不知道，你到那边去问一下别人吧。谢谢啊。老板要碗馄饨。哎，好嘞。小姐，您的馄饨汤。好。哎，对不起，对不起，要不把衣服脱下来，我帮你洗一洗。啊，没事没事没事，我自己来吧。你你好，我想问一下，杨总在哪儿？杨总在那儿。哎，谢谢啊新产品，麻烦您看一下，那个增加了很多科技元素。你再晚了一分钟我就走了，这样资料给我，我看完之后让他们联系你们。啊、哦，谢谢啊，谢谢。Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est bon.、Mm. Je adore. Je adore. Adore. Je adore. Je adore. Ah, magnifique. Je t'aime. Je adore. <laughs> I didn't know there were so many different ways to say I love you. <laughs>你们是要去医院做那孕前检查呀？啊，怎么了？哎呀妈，这腰呀，不是怎么了？你看人家疼的，我也先去查一查吧。行啊，你把病历卡带上，一起走呗。啊，好嘞。啊，等我啊。阿宝。哎，嗯，我们俩是去做孕前检查，你妈跟去算怎么回事啊？好慢呢、啊，医院看病都这样。那么多人。哎呀，儿子，哎，妈，哎，怎么样？查的怎么样啊？嗨，没啥大事儿，说是腰间盘突出，医生说让我做个什么理疗，我嫌贵不做。啊？为什么不做呀
，这是看病的，别说我要说你啊，就知道省钱省钱的。走，我给你交费去。哎，哎，马上就到我了，一会儿再去吧。就是，等一会儿，等会儿，妈跟你说啊，在这里聊一次是。待会儿一定要去。到到到我了，到我了。哎，来了来了，快！待会儿一定要去啊，我跟你说。医生没什么问题吧？你的子宫内膜异位挺严重的。这种病很复杂，病因至今未明。像你这种情况，基本上不可能自然受孕。什么意思啊？就是很难怀孕。假如说要小孩的话，建议去做试管婴儿。怎么可能呢？她已经怀过，就摔一跤就小产了，不可能吧？什么时候？嗯，三年了。小，哎，谢谢啊，小鹿，小鹿，医生，你是不是整错了呀？小鹿，小鹿，小鹿，这究竟是怎么一回事、啊？医生已经说得很清楚，我不能生小孩。没错，当时怀孕是骗你。那是因为我想把你从来小雨身边抢过来，那是为了要跟你在一起，为了让我爸妈同意我们俩结婚，所以我才撒的谎。好了，反正现在你什么都知道，因为我告诉你，我不会做什么试管婴儿的。你可以选择不要小孩，或者跟我离婚。我说嘛，这么大个上海，出来进凤凰家的我们田家，原来是个不会下蛋操鸡，没孩子，有个金山银山有什么用啊？就你，妈，都什么时候了还别闹了啊！医生也都说了，这个病可以做试管婴儿了嘛？啊，我告诉你，而且你家小鹿也。也是今天才知道不能怀孕的事儿。儿子，你可真傻呀！他早就知道是瞒着不告诉你，说怀着你的孩子，他是骗人，他骗子，你全家都是骗子，呸！
，反正我打死也不做什么试管婴儿。哎呀，如果是田飞的话，就说我睡。妈，小龙在吗？田飞啊，你们家这是怎么回事啊？啊，不就是小鹿身体出了点问题，暂时怀不上孩子吗？你们不但不安慰他，还让他哭哭啼啼的跑回娘家来。哎，这路上万一出点什么事情，你们负得了这个责任吗？妈，我其实好了，别我呀你呀的，甭说我们家小鹿怀不上孩子，就是怀上孩子，你挣的这么点钱，你养活得起他吗？田飞，我告诉你。我们家小鹿从小是手心捧着养大的，她出嫁，女方该置办的我们置办了，男方该置办的我们也置办了。我们为的是什么？我们不就是想让你对她好一点吗？现在可倒好，就这么一点小事儿，你们就闹成这个样子。哼，我看这个婚姻还是离了算了。妈，有你那么说话的吗？跟田飞说话的。别插嘴！那你刚说的是什么？有帮他自己女儿离婚的妈妈吗？你少说两句，滚！妈，我先走了。走。我等一辈子，养一辈子的女儿，到最后还是帮着别人。回去了，我妈都做完晚饭。我不回去，我不想见到你妈。我妈怎么了？有那么可怕吗？有，就那么可怕，就那么可怕，比黑山老妖还可怕。我不想见到她。我妈是黑山老妖，好吧，我就是小妖。你是如来佛祖，你把我都小妖给收了，还怕什么黑山老妖？哦，别哭了，别哭了啊，别哭了，别哭了，乖了。你看，你肚子都饿了，我都听到它叫了。跟我回去吃饭，好不好？走了，走了，回去了。哎，江经理，你找我。上个月的销售量统计出来了，同比下滑百分之三。这可是我们调制市场部的第一个月呀。还有你，第一个月的销售量为零，零啊！你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。你可是我带过来的人，你能不能不给我丢脸呢？啊！可是我从来没有做过市场，我可能需要一点时间去熟悉。OK， 给你一个月的时间够了吧？接下来可就看你的了。这市场部的压力大，我早就跟你打过招呼。再说了，公关部那边已经有人盯上了，你想回也回不去了。现在只有努力的往前走了，蒋经理，我知道了，我会努力的哎妈，啊，这么晚了，你去哪儿了？饭吃了没？吃了，就
就在楼下吃两碗馄饨。哎呦，别动，别动，别动，别动，别动！哎，干嘛呀你？我今天去，请了一尊观音。庙里的老和尚说呀，啊，这是送子观音，最灵了。哎，对，和尚说，得供在那个朝东的最高的位置。我帮你看看，哈，呃，上北下南左西右东，这儿这儿这东面。哎，快快快快，拿走，快快快！哎，到家了。哎，这，哇，都什么年代啊？我们讲科学的，你那迷信没？观世音菩萨，观世音菩萨，观世音菩萨，孩子不懂事，胡说八道，不要责怪。孩子懂事，不要怪他，不要怪他。趴那儿干嘛呢？不知道的人还以为你在这儿做瑜伽呢。关键是我心不诚，我本来就不想要小孩，这要不刚好吗？反正我已经跟田飞商量过了，要么订课，要么离婚，对吧？他没跟你汇报呀？他要造反吗？啊？没有的事儿，他这几天心情不好。再说你拿个观音像回来。有可能刺激到他了，哈吗？我刺激他，啊！我大老远的请回来观音，我好心请了驴肝肺了。你现在长大有本事了，我辛辛苦苦把你养这么大，你娶的媳妇把娘给忘了。你今天必须跟我说清楚，是我对还是他错？说清楚给我。他错，你对。行了，我回去就说他。你别给我打马虎眼啊！我跟你说。什么这个钉啊，那个钉的马钉的，我不懂，我只知道，嗯，不孝有三，嗯，啊，无后为大。作为田家的儿媳妇，必须给田家传宗接代啊，生啊，生啊你啊，行，妈，你今天忙了一天了，也够累的啊，你待会儿早点休息，我呢，这就去生。啊，我去了啊，去了，啊。起来，我跟你话说。小洛，别装了，我知道你没睡。你今天有点过分啊！我过分？那说话讲点道理行不行？哎，你看你妈莫名其妙请一尊菩萨过来，在那儿拜拜拜，干嘛呀？那么拜儿子就能出来了呀？真是的！再说了，生孩子是我跟你之间的事儿，他夹在中间搞什么呀？说吧，你得理解老人家，人一般越老啊，他越容易迷信，对吧？再说了，下次如果他有什么问题，你别跟他直接生气，你先跟我说，我去说他，这样你们关系不会闹僵。否则我现在这情况，就像那个电视里那个，哎，仅仅是个力量，那个那个什么力量，那个什么什么夹心饼干啊，夹在当中多难受啊，你舍得他？你妈舍得让你夹在中间当夹心饼干，我就舍得。我说你妈也太奇怪了，以前不挺好、挺慈祥的吗？现在怎么变那么古怪啊？哎，没又来了，又来了，不要再说了，再说我要生气了。哎，行行，不说了，不说了。但是麻烦那老人家，以后爱干什么就干什么，但是别关注我的肚子，一天到晚就见那些翻纸后代的破事儿，行吗？行，我去说他啊。交给你了啊。嗯。在这里你找我。小姨啊，快来来来。嗯，那天我不是看见你在楼下跟腾飞集团的马先生在聊天吗？我感觉你们的关系好像很不错的样子啊。我告诉你一个好消息，腾飞啊，最近有大规模的采购，其中就包括各种强弱电设备，去找他帮帮忙。经理，我跟他没有很熟。哎，小姨呀、啊，我们这些做业务的，你别说不是很熟，就算是很不熟，就算毫无关系，那也得想办法去制造关系啊
，你现在就给他打电话，你就说你去拜访他，看他什么时候有时间啊？打呀，快打！对不起，我没时间。是公事，不会耽误你太多时间的，可以吗 ？OK， 我给你十分钟的时间。那我现在过去。进来吧。其实我用不了十分钟，我说完几句话就走。那说吧。今天是我的领导逼着我给你打电话的，不是我的本意。我也不想向你推销什么产品。万一，万一我的领导打电话来，你就说我来过了，你们也没有什么计划就行了。就这样，我先走了。喂，等等。喂，采购部吗？有位姓蓝的小姐，等会儿会过去找你们。她到了以后，你们接待一下。好，谢谢。行了，我给采购部打电话了，他们等着你呢。你就过去找陶部长。谢谢。公事公办 ，OK。不过我们采购部呢，他的招标程序是非常严格的。是不是能成功，那就要看你们到底有没有实力了。我知道。那我先过去。财务长您好，非常感谢您能接待我。这是我们公司的最新产品目录，请您过目。我们公司的产品质量非常好，售后服务也是相当完善的。嗯，这些资料放我这里好吧？回头，我跟我们技术部的工程师研究一下。虽然你是我们董事长介绍过来的，不过我们公司的采购流程很严格，对每一项采购都会经过多方面的对比。当然当然，货比三家这是应该的嘛。还是很感谢陶部长能给我这个机会的，我们一定做好服务工作。Hello， 猴子啊，嗯、um, ，我想去个地方，你陪我好吗？
。你还记得当年你是打大前锋的吗？记得，那是很久以前的事了。我记得我的球衣是四号。那时候，我每天都在教学楼二楼看你打球。我觉得你扣篮子的样子特别帅。那时候，所有的女生都是冲着你去看球的。是啊，一下课，好多女生都来看我们打球，大家就打得特别带劲，好多女生啊。那是那么多女生呢、啊，我特希望你进球的时候能够回过头看我一眼。我每次都等你们打完，给大家买饮料，其他人只是水，只有你不一样。我只是希望你能够注意到我。蓝小一的出现不会影响到我们，对吗？参与本公司的招投标，呃，标书呢，我们基本上都已经看过了。今天把大家聚集在一起，最主要是有几个细节的问题，我们要落实一下。那么下面就请我们技术部门的张经理为大家说一说。首先是售后服务方面，如果机器出现故障，大家有什么应急方案吗？我们公司的维修人员保证随叫随到，这一点呢，请放心。我们也可以的，没问题。说实话，这一点我没有办法保证。我们的售后服务部门的确是二十四小时值班，如果机器出现小问题，我们的售后服务可以随叫随到，这一点没有问题。但是这种可能性几乎不可能存在，因为我们的机器质量十分稳定。如果出现复杂的问题，我们则需要一到两天的时间，请我们的工程师到现场查看。说实话，这点我不能说谎。我们的工程师是全国各地在飞的。所以我没有办法保证他随叫随到。还有一个问题，我们的设备调试需要一段时间，不知道各厂家是否派人跟进，前后需要一个月的时间。这个应该可以吧？不过一个月时间太长了一点，我们派技术人员两边跑，可以吗？是啊，现在人工紧张，我们技术员从来没有这么长的时间跟进。我可以打一个电话回公司确认一下吗？好。喂，江经理，我现在正在腾飞集团，我想问一下，他们调试机器时，我们能不能派一个技术人员过来？大概需要一个月。一个月。那我去行不行？我来跟进。你，你懂不懂啊？我跟技术部学过啊。再说了，其实也没什么难的，只要注意监控器就可以了。那你就去吧。只要能争取到这笔单子，别说技术员，你就是放一个月的羊，我都没意见。我可以去现场，一个月没有问题。你懂技术吗？你是销售人员啊，不懂得自己的产品怎么做销售呢？您放心，我不会让贵公司失望的。OK， 就是你们家了。谢谢。王小姐，恭喜您。谢谢。进来。我是来谢谢你的，我们公司的产品中标了，谢谢你能给我这个机会
。那你要怎么谢我？呃，我们公司的规定是，销售员可以按照销售业绩的百分之十提成。你想贿赂我？呃、不是这个意思，我只是想请你吃顿饭，答谢一下你。不好意思，我恐怕没有时间。我做销售一个多月了，只接到过一笔订单，就在刚刚。那好，走。